Բարիերեկո արգելի է Հուստադի տողներ, դուք դիտում եք հայլուրի ամպոպ իչ թողարկումը, ահատ է ինչ ենք պատմելու այս թողարկմանը։ Սուրկական զորկը Սիրիա է մտել, զողվել է Քրիստոնի անտանիկ, կապ Սիրիայի հետ։ Սիրիայի երկնքում պայթած նոր պատերազմը ինչ սենարով կարող է զարգանալ, Հայաստանի կարավարությունը պակ կննարկում է հրավիրել, թե ման կննարկելու ենք նաև հայլուրի տաղավարում։ Սևազգեստ մայրերը նորից կարավարություն են եկել, վարճապետին հանդիպելու փոխարեն, նրանք բախվել են թավ շա հեղափոխության արժանապատիվ կաղաքացու հետ։ Վիտալի բալասանյանի կարծիքը պաշտոնական ստեպանակերտի տեսակե� Երվանի կաղաքապետարանը պետական գնումները ձախողել է մասամբ, երվանի 2800 մեկամյակը կարժենա 190 միլիոն դրամ։ Նատավորներին գործերի բաշխման սկզբունքը կարող է վերանայվել, ոստիկանապետի պաշտոնակատարը արտահոսկի վտանգ է տեսնում Եվ ծով հնարավորություններ անցով Հայաստանի համար, երևանում մեկնարկել է հինգերորդ ինտերնետ համաժողովը։ Եվ այսպես լրանում է Սիրիայի հյուսիս թուրկական բանակի ներխուժման 24 ժամը արդեն հայտահարվել է հարյուրից ավելի զոհերի մասին, նրանց մեջ 17 կաղաքացիական անցկա, չնայաց ռազմական գործողությունների սկսվելու շրջաններից արդեն դուրս են եկել մեկ տասնյակից ավելի հայ ընտանիքներ։ Սիրիայի հուսիսում ապրում է մոտ 3000 հայ, բարեբաղթաբար մինչև այժն որև է զո կամ տուժած չկա այդ մասին հայտնել է դամասկոսում Հայաստանի դեսպանատուն Նրանք այս ժմբավարարվում են հայտարարություններով, թուրկյային կոչանելով դաթարեցնել կրակը, որը ստանկարայի պետք է սկիզբ դնի խաղաղության ակունքին։ Այսպես են թուրկերը անվանել իրենց ռազմական գործողությունը։ Հաղության ակունքը Սիրիայի հյուսիսում արդեն հարյուր մարդու է սպանել։ Սուրկյայի նախագահը մեկ որում այսպիսի թիվը իսկապես հաղթանակ է համարում։ Հերդողան այս գործողությանը վաղուց էր պատրաստվում ու եկավ ամենա հարմար պահը։ Ամերիկացիները Սիրիայի հյուսիսից հանեցին կրդերին ոգնող զորքը, պաստացի թուրկական ռումբերի առաջ նրանց մեն Ամերիկայի նախագահը, որ ին մեղադրում են թուրքերի դեմ կրդերին լարելու ու հետո նրանց մենակ թողնելու համար ռումբերից հեռու շած կզբունքային է երևում։ Եթե էրդողանը կրդերին ժնջի գետնի երեսից։ Ես գետնի երեսից կջնջեմ նրանց տնտեսությունը, եթե նման բան լինի։ Ես մի անգամ արդեն այդպես արել եմ, երբ թուրկյայում բան տարգվել էր ամերիկացի հոգևորականը։ Ես համոզված եմ, որ նա, ես հույս ունեմ, որ նա ռացյոնալ կգործի։ Սիրիան փորձում է կանոնավոր բանակին ինչ-որ կերպ դիմադրել, հատուկ են թարվացներ էլ Սիրիական կողմից են հասնում թուրկյա, սահմանամեր շրջաններում տարհանում է վիրավորներ կան։ Իդեպ հենց այս մարդիք էին մեկ որ առաջ շատ ուրախ ողջունում Սիրիա մտնող զրահամեքենաները։ Մենք եկել ենք ոգևորելու մեր զինվորներին, հես չէ ողջ կյանք նա աբեկիշների կողքին ապրել է, մեր երեխաների ապագայի � Սուրկյայի ռազմական ոթանավերը և հրետանին հարվացել են ավելի կան 180 թիրախի։ Համիշլիում ավիահարվացների թիրախներ այն բանտը, որտեղ գտնվում էին իսլամական պետության ահաբեկիչները, նրանց հիանալի հնարավորություն տրվեց բատից պ
Քաղաքացիական զոհերի ամեն ռոպ է ավելացող թվին, աշխարն արձագանքում է միայն կոչերով ու քննադատություններով, բայց նույնիսկ դրան արդողանը համաձայն չէ։ Թուրկյայի նախագահը սպարնում է եվրամիությանը։ Հեյ, եվրամիություն, ո Այսօր պակ դրների հետևում մակի անվտանգության խորուրդը արտահերտ նիստում կննարկելու է Սիրիայի հյուսիսում ստացված իրավիճակը, իսկ թուրկյան արդեն ռմբակոցել է հասակե գավարի գլխավոր ամբարտակը, որը ջրո Սիրիական չգնաժամի մասին հայլուրի տաղավարում կխոսենք թուրկագետ մուշե խուդավերդյանի հետ, բար երեկո, շնորակալություն, որ եկակ։ Եվ այսպես միացյալ նանգները դուրս բերեց իր զորքը Սիրիայի հյուսիսից, որ տեխին Միանշանակ թուրկյայի կողմից Սիրյան ներխուժումը և նման ոպերացյաները պալանավորված էին դերվս 2011 թվականից, երբ 2011 թվականին թուրկյան պատրաստվում էր ավելի մեծ ուժերով ներխուժել Սիրյա, սակայն դրան հակադրվեցին � թուրկական հատուկ ծառայությունները պարզեցին, որ նրանք սնվում են կրդական բավորական կուսակության համար տրվող միջոսներով, ուստի ռեջեպ թայպեր դողանը պահանջես որպեսի անհապաղ ոպերացյան էր սկսվեն, երբ դրաննից բնականաբար թուրկյան, ով Սիրիայում սպասարկում էր արեմուտքի շահերը, պետք է իրա ռազմական ներկայություն ապահով էր, որպեսի թույլ չտար, որպեսի կրդական բանվորական կուսակություն, ինչպես նաև ավրինի շրջակայքում � Շատ լավ, դուք հիշեցիք ձիթեն ու ճուղի մասին, եպրատի վահանի մասին, մենք գիտենք, որ դրա հետևանքները շատ լուրջ են եղել և հումանի տար աղետը դրա հետևանքով շատ լուրջ է եղել և հիմա նաև հիշում ենք այն, որ երբ � ազմի ավարդին կրդերը կունենան պետություն։ Սիրյական ամերիկյան բանակը հերացավ, կրդերը շարունակում են պատերազմել պետություն ունենալու համար։ Ինչ է կարծում թրամպը իր խոստումը գոն է այս դեպքում կպահի և այն ինչ, որ ասաց նաև լսեցինք ռեպորտաժում, որ ես կվոչնչացնեմ թուրկյայի տնտեսությունը երկրի երեսից, դա կիրականություն կդարնա, թե այն ու ամնայրի վանպատի շկմնա թուրկյան։ Շնորակալություն ձեր հանչեցրած հարցի թեմայի պարադոքսալությունը կայանում է նրանում, որ կրդերի մի մասը ինքնավարություն Ասադը թերևս նրանց խոստացել էր Սիրիական ռուժավա բնակավայրում կրդերին տրամադրել բավական լայն ինքնավարություն և պաստացի կրդերի մեծ մասը, են Սիրիայմ գտնվող կրդերի մեծ մասը պաշպանես կարավարական ուժերի Եվ բացի այդ այստեղ արկա է մի հանգամանք, որ կրդերի շրջակայքում այդ հարցում չկա միասնություն։ Այսինք են կրդերը միասնաբար չեն տարամադրված արդյոք, նրանք պաշպան են արեմմեցյան, թե արևելյան շահերը։ 
հետևաբար նման գործո երբ Թուրքիան նման գործողություններ է ձեռնարկում արևմուտքը չի շտապում բացա այդ օրեն պաշտպանել քրդերին եւ եթե Թրամփը նույնիսկ նշում է որ ինքը պատրաստ է կործանել Թուրքիայի տնտեսությունը դրանից հետո Թվիթերում նշում է որ Թուրքիան ամենի համար ամենամեծ արևտրային գործ ընկերն է եւ բացի այդ հայտարարություն է անում որ քրդերը ամենի ինչ են օգնել շատ հարցերում հիշում են ունիս երկրորդ համաշխարհային պատերազմը եւ այս հարցում կարող են ասել որ սա հետևանքն է այն բանի որ քրդերը չունեն միասնական դիր քորոշում եւ հետևաբար քրդական գործոնի հզորացումը այնքան էլ չի բխում նույն արևմուտքի շահերից քանզի քրդական հնարավոր հզորացումը կարող է անկառավարելի դարձնել հենց քրդական գործոնը եւ հետևաբար կա թուրքական գործի որով եւ ժամանակար ժամանակ այսպիսի օպերացիաներով քրդական գործոնը պահում են վերահսկողության տակ շատ լավ տեսնելով որ քրդական միջավայրում չկա միասնական դիր քորոշում շատ լավ ցավալի է բայց երևի պետք է արձանագրել որ քրդերը այս դեպքում գերտերությունների ձեռքին այդպես մանրադրամ են եւ որ պահին ինչպես ուզում են այնպես էլ նրանց կարողանում են օգտագործել դա գալիս է նրանից քանզի քրդերը ողջ պատմության ընթացքում չեն ունեցել միասնական դիր քորոշում մանրադրամ ասելով կարող ենք նույն ցավալի օրեն փաստ հիշելով որ 1915 թվականին շատ քրդեր մասնակցեցին հայոց հեղասպա անությանը մարադրամ դառնալով հենց նույն թուրքական իշխանությունների ձեռքին այսօր հենց թուրքական իշխանություններն են նրանց դեմ եւ ինձ հետաքրքիր է թուրքական աղբյուրներում կան տեղեկություններ թե ինչպես պետք է զարգանա այս ռազմական գործողությունը ու քրդերին այդպես ոչնչացնելու էրդողանի պլանները ինչև ուր կարող են հասնել այստեղ առկա է մի նյուանս քանզի Թուրքիայի Արևելյան նահանգներում լարվածությունը մշտապես է այսինքն քրդական բանվորական կուսակցությունը մշտապես տարբատեսակ գործողություններ է իրականացնում թուրքական զինված ուժերի դեմ այսինքն առնվազն ամսվա մեջ զոհվում են տասնյակ թուրք զինվորներ ամեն ամի զոհվում են տասնյակ թուրք զինվորներ ինչը առիթ է տալիս թե ընդդիմությանը թե ժողովրդին բողոքելու որ քրդական հարցը չի լուծվում այսինքն երկար ժամանակ է քրդական բանվորական կուսակցությունը իրականացնում է գործողություններ եւ խլում է թուրք զինվորների կյանքեր եւ հարցը չի լուծվում եւ նմանատի օպերացիաներով Էրդողանի նպատակն է որպեսզի կանխել այն օջախները, որից սնվում է քրդական բանվորական կուսակցությունը իրականացնելու համար հակաթուրքական օպերացիաներ հենց Թուրքիայի ներսում։ Շատ լավ։ Այժմ առաջարկում խոսենք մեր հայրենակիցների անվտանգության մասին, ինչպես հայտնում է Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանատունը հրթիրակոցված շրջաններից մեկ տասնյակից ավելի հայ ընտանիքներ արդեն լքել են իրենց տները, նրանք տեղափոխվում են Հալեպ, Հասակե, այստեղ մեր հայրենակիցներին ժամանակավոր կացարաններով ապահովելու առաջին օգնություն տրամադրելու պայմաններ են ստեղծվում հալեպից մարիա գապրելյանի ռեպորտաժը անսպասելի չէր երեք վնայի վեր ջեզիրեի շրջանի մեջ տեղի ունեցածը թուրքիո գոմե հարցագումը սուրյո բադերազմի առաջին իսկ օրերեն գագնգալվեր հայերը ջեզիրեի շրջանի մեջ մեկտեղ չեն համադեղված գան հայեր ավելի ճիշտ մեծ ծիվով հայեր գաբրին քամշլիի մեջ գան հայեր հասիչեի մեջ դերիկի մեջ ռասելայինի թելաբյադի մելքեի եւ այլ շրջաններում մեջ այսօր շրջանի հայական փոլոր դպրոցները փագեն ցնոր դնորինում հայ արհեստավորներ են եւ վաճառականներ են ոմանք փագած են իրենց արհեստանոցները կամ վաճառադուները ռասելայինի մեջ բնագող շուրջ 15 հայ ընտանի երեք թրկական փագոցումներու վաճառով դեղափոխ փոխվեցան հասիչե նույն թիվով հայ ընտանիքներ որոնք կաբրին թելաբյադի մեջ տեղափոխվեցան շրջագա ավելի աբահով քյուղեր շրջանի հայ համայնքի կամ շի հայ համայնքի ներգայացիչներու հաղորդմամբ ըսկոն վիճակի մեջ են երեք մինչև ուշ քիշեր հրթիրագոզումները շարունակված են հրթիները մեկը նույնիսկ ինգած է քրիստոնյա ընտանիքի մը դամ վրա եւ զոհեր արցնակրված են նամանավանդ որովհետեւ ճշնամին թուրքն է մեծ վտանգ կսպառնա ջեզիրեի հայության հար եւ նման 2012-ին 2016 դարե շրջաններուն հալեբի նոր քյուղի հայկական շրջանին վրա 
Türk apekçagan xınpavorumneru qome qorzıvat tiraxavorvat harsagumnerun. Türkiyan çankçe xınayat e bidi çı xınayi amen tsevov Suriyahayutyan vnasatsnelu. Nütabes te martkayin vnasner. Isk Hayastani martasiragan masnakidagan xumpi aganazerzognerun vdank chsparnar vor devanots ashkhadankayin vayre ait qomere che. Շնորհակալություն Արգելի Հեռուստադի տողներ հիշեցնեմ իմ գործընկեր Մարիա Գապրելյանն էր պատմում Հալեպից։ Սիրիայի Հյուսիսում Թուրքիայի սանձազերծած նոր պատերազմը Հայաստանի կառավարությունը քննարկել է փակնիստում, այդ մասին հայտնել է Վարչապետ Փաշինյանը, խոսել են ստեղծված իրավիճակի հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Փաշինյանը Թուրքիայի գործողությունները համարել է ապորինի։ Կառավարության սփյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյա կհայտնում է, որ ձեռնարկում են քայլեր Սիրիայում բնակվող ազգությամբ հայերի եւ հայ համայնքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ի դեպ գործադիրի այսօրվա որոշմամբ Սիրիայի, Լիբանանի եւ Իրաքի քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերել, առաջին անգամ դա կարող են անել իրենց երկրներում։ Շարունակում ենք զրույց Թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանի հետ, եթե Սիրիայում ապրող թուրքերի հարցը, ներողություն քրդերի հարցը վերջնականապես Թուրքիայի իշխանությունը լուծի, հնարավոր է, որ նրանց թիրախում հայտնվեն Սիրիայում ապրող մյուս ազգային փոքրա մասնությունները։ Միանշանակ կարող ենք ասել մի բան, որ Թուրքեմ Սիրիական օպերացիաները, Թուրքիայի կողմից Սիրիական օպերացիաները չեն լինի, եթե արեմուտքը որոշակի լուր համաձայնություն չտար, հետևաբար կարող ենք ասել, որ Թուրքիան գործում է այնքան, ինչքան որ իրեն թույլ են տալիս իր իրենից ավակ պետությունները չմոռանանք, որ Թուրքիա NATO-ի անդամ է եւ հենց NATO-ի շահերն է սпасարկում տարածա շրջանում, միևն ու ժամանակ կարող ենք նշել, որ Էրդողանը չի կարող Սիրիա մտնել այնքան, եթե հանկարծ դրանով Արևելյան բլոկի երկրների գլխավորապես Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերին բախվեն, քանզի դրանից հետո Թուրքիան կունենա բավական լուրջ խնդիրներ քրդական օպերացիաները հիմնականում տեղավորվում են քրդական բանվորական կուսակցության քրդերի կողմից աջակցում են տարամաբանությամբ եւ կարող ենք միանշանակ շեշտել որ թուրքական կողմը կարող է բավար արվել Սիրիայի սահմանակից քրդական օջակների վերացմամբ ինչպես եւ պաշտոնապես նշում են թուրքական իշխանությունները նշելով որ իրենց նպատակը Սիրիայի ինքն իշխանության ապահովումն է բայց առանց քրդական բանվորական կուսակցության աջակցող օջակների եւ գիտենք որ հայաստանից մեկնած հումանիտար առաքելություն կա այս պահին Սիրիայում ականազերծողներ են բժիշկներ են չնայած հայկական կողմը արդեն պաշտոնապես հայտարարել է որ մերոնք գործում են միայն պատերազմից զերծ տարածքներում, բայց արդյոք հնարավոր է խուսափել պատերազմող երկրում չհայտնվել կռվի տարածքում, կռվի դաշտում։ Դա կարելի է բացառել։ Ցավոք սրտի պատերազմի մեջ գտնվող երկիր այնպեսին է, որ ոչինչ հնարավոր չէ բացառել։ Ցավոք սրտի հայկական կողմը բավական սահմանափակ լծակներ ունի պատերազմական երկրում գլխավորապես Սիրիայում հայ համայնքին պաշտպանելու տեսանկյունից եւ հայ ներկայումս Հայաստանի գլխավոր խնդիրը այն է ինչպես ընդունել Սիրիա հայ փաստականներին, ինչպես ապահովել նրանց կացարաններով, կենսապայմաններով եւ կարող ենք ասել, որ հիմնական խնդիրը այն է, որ եթե հետագայում պատերազմական գործողությունները ստանան ավելի սաստիկ բնույթ, ապա հայկական կողմը կարողանա հավուր պատշաճի ընդունել Սիրիա հայ փաստականներին, իսկ ինչ վերաբերվում է ռազմական գործողություն ունների այդ մոտիվացիաներին ազդելու խնդրին ցավոք սրտի հայկական կողմը կողմի հնարավորությունները գրեթե զրոյական են բայց այնտեղ ներգրավվելը դա մեր երկրի համար հանկարծակի ներգրավվելը մեր երկրի համար խնդիրներ անվտանգության տեսանկյունից չի առաջացնի մեր հումանիտար խմբի այդպես ակամայից ներգրավվելը ռազմական գործողությունների ու միանշանակ կարող ենք ասել որ հայաստանը առանձնանում է շատ երկրներից իր անվտանգության բարձր մակարդակով եւ հայաստանում այսօր անկարգա է անվտանգության բավական բարձր մակարդակ ինչը բավական նախանձելնի է այլ երկրների համար միևնույն ու ժամանակ կարող ենք ասել որ բազմաթիվ երկրներ ունեն Սիրիայում այդպիսի առաքելություններ սակայն ընդգրված չեն 
արմատական երկերների այսպես ասած սև ցուցակներում եւ կարող են կասել որ հիմնականում այն արմատական խմբավորումները որոնք պայքարում են հիմնականում այն երկերների դեմ որոնք առավել հայտնի են որպես գերտերություններ երբ փոքր երկերներ երկերները հիմնականում արմատական խմբավորումների ցուցակների մեջ չկան շատ հազվադեպեն եւ էլի նշենք որ հայաստանը քանի որ ունի անվտանգություն ապա ավելու բավական բարձր մակարդակ ապա կարող են կասել որ այդ ռիսկերը գրեթե զրոյական են շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար հարգելի հերոստատողներ ես հիշեցնեմ տաղավարում զրուցում ենք թուրքագետ մուշե խուդավերտյանի հետ Սիրիայում 9 տարի շարունակվող պատերազմի զոհերը նաև նրանք կում ճակատագրերը խեղվել են պայթյունների ռմբակոծությունների տակ Բրիտանական ամենահայտնի բարբերական Daily Mail-ի տղտակցի է զրույցում Սիրիացի երկու եղբայրներ վեր հիշել են իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման տիրապետության տակ ապրած սարսափելի օրերը Ջավատ ու յազանը պատմել են իրենց անիրական թվացող երազանքի դպրոց գնալու մասին։ 8 տարեկան Սիրիացի ջավադի համար ոչ թե մաթեմատիկական խնդիրներն են բարդ, այլ անմեղ մեռյալների դեմքերը տեսնելը։ Ջավադի եղբոր Ուհոր Ղազանի հետ ոչ միայն տեսնում, այլև ամեն օր հողի տակ է առնում այդ դեմքերը։ Իսկ մաթեմատիկան ու դպրոցը դարձել են գերեզմանափոր եղբայրների անցյալի քաղցր հուշը։ Եթե նա փոքր երեխա է, մենք փորում ենք ձեռքով, հետո օգնում ենք հայրիկին, այսօր նրա հետ երեք գերեզման են փորել։ Անտանիքը հալեպից է, այնտեղ նրանք ապրել են իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման ճնշումների տակ։ Հենց այնտեղ են կորցրել ընտանիքի մյուս անդամներին, որոնք զոհվել են ավիահարվածներից։ Ի վերջո լքել են հայրենի քաղաքն ու տեղափոխվել ծայրամասային Իդլիբ։ Իմ ընկերը պետք է գար ու ինքնաթիռ բերեր, նա պետք է իր խաղալիքները բերեր, որ մենք խաղային։ Բայց հիմա ոչ ոք չկա ում հետ կարող եմ խաղալ։ Բոլորը մահացել են, երբ մեզ տեղահանեցին նրանք մահացան։ Նրանք սպանվեցին ինքնաթիռներից արցակված հարվածներից։ Տղաները ոչ միայն խնդիրներով, այլև երազանքներով են տարբերվում հասակակիցներից։ Իրենց ուզածը մեկն է, դպրոց գնալ։ Լիլիտ Գասպարյան Հայլուր Այլ թեմաների մասին Վայոտ Զորի Մարսպետ այսօր կառավարության որոշման պազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից Ստրթած Սարգսյանի լիազորությունները վայրդնելու մասին նա հայտարարեց Եղեգնազորում սեպտեմբերի 18-ին տեղի ունեցած ծեծկրտուկից հետո Մարսպետի օկնականը ծեծել էր հայկական բանակի փողգնդապետ 43 տարեկան Արամը Խիթարյանին որն այժմ գտնվում է Մուրացանի հոսպիտալում փողգնդապետի վիճակը հիմա էլ ծայրահեղ ծանր է միացված է արհեստական շնչառության սարքին Մարսպետի օկնականն ու նրա եղբայրը կալանավորվել են նախկին Մարսպետ Թաց Սարգսյանին քնչական կոմիտեն հարցակննել է նա այս գործով ունի վկայի կարգավիճակ Սարայության ժամանակ զոհված զինվորների մայրերը կառավարությունից պահանջում են զոհված եւ վիրավոր զինց արայողների աջակցություն տրամադրել այն չափորոշիչներով որոնք սահմանվեցին մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին փոխհատուցում տրամադրելիս խոսքը 30 միլիոն դրամի մասին է որը մարտի 1-ի զոհերի հարազատները միանվակ ստանում են պետությունից եթե փողոցային կռվի համար կառավարությունը կարողացավ հարց լուծել թող լուծեն նաև սևաս գեստ մայրերի հարցը հայտարարել է զինվոր համակարգո խորթի նախագահ մարգարի տախաչատրյանը սեվազգեստ մայրերին ակցիայի ժամանակ ծախված լինելու մեջ է մեղադրել մի կին որը ներկայացել է որպես նոր հայաստանի լիարժեք քաղաքացի 5640 ընտանիք ոչ մի անգամ ոչ ինչի չի օգտվե չի նշանակում որ ռայոնում են ապրում այդ ծնողներ երեխեք էին դին տալով անտեսեն նրանց Սևազգեստ մայրերը նորից կառավարության շենքի դիմացեն շապատներ առաջ վարչապետը հենց այստեղ մի քանի ռոպ է տրամադրեց նրանց բայց խնդիրը չլուծվեց ասում են իրենց գլխի տակ փաշինյանը փափուկ բարձ դրեց ու գնաց միացյալ նահանգներ Վարչապետը ասաց որ դիկին մարգարտա դու խեստեր ես բարերը մեկ առ մեկ կրկնում եմ ասի ծնողներին ընդունի ասաց իմ ժամանակը շատ սուղա գնում եմ արդ երկիր վերադառնալուպես ձեզ կզանգարենք անցել է բավականի ժամանակ ես զանգում եմ ամուլի խոսնակին ու նույնիսկ ֆիքսված է որ այդին բերախոսի համառնա դիկին մարգայտաճան մենք քեզ հետ կզանգենք ու հետ զանգել միջև որոշ չի եղել Այս անգամ Վարչապետի փոխարեն Սևազգեստ մայրերի հետ հանդիպելու իջավ Փաշինյանի օկնական Նայրի Սարգսյանը ներս հրավիրեց միայն Մարգարիտա Խաչատրյանին նրանք զրուցեցին մի քանի ռոպե եւ նույն փափուկ բարձը Վարչապետը մեկնում է երկրից երբ վերադառնա Հայաստան հարցին լուծում կտա Սա երբ պատասխանի իր օկնականի որ ասես դիկին Մարգարիտա հայցում եմ ձեր ներողամտությունը մենք զանգարենք ձեզ կկանչեն 
Վարճապետի պատասխանը ստանալուց հետո Սևազգեստ մայրերը պատրաստվում էին հերանալ կարավարության շենքից, երբ հայտնվեց մի անձանոտ կին ու հայտարարեց, եկել է ակցիանողներին անպատվելու։ Դիկինը, որ ներկայացավ որպես թավշյա հեղափոխության լի արժեք կաղաքացի, ամոտ հանգտվեց սևազ գեստ մայրերին, որ եկել են և նոր վարճապետից ոգնություն են խնդրում։ Ես հեղափոխության լի արժեք կաղաքացի են։ Ոչվոք գլխի չնկավ, թե ով էր կաշկշուկ հրահրող կինը, ինչպես հինգրոպեում բոլորին իրար խարնեց ու անհետացավ։ Ասեց, որ տիկին մարգայտա, ամոթաց ես, որ եկել եք, նոր վարճապետա եկել եք 30 միլուն եք ուզում, վարճապետին վարկաբեք ու մեկ, մենք մեր խնդիրն ենք բարձասնում, վարճապետը պաշիան չլի թո պողոսն լի, ինչ եք ուզում, որ անպայման, սովր ասնեք երկու կոպեք գան, որ տան է ժողորդին Լիլիտ խալաթյանը լսել է նաև կարավարության նիստից հետո լրագրողներին մոտեցած ախ կարտուղար արմեն գրիքորյանին, որը հայտահարել է, թե այսօր էլ նույն կերպ կձևակերպեր մտքերը վիտալի բալասանյանի վերաբերյալ։ Նիկոլ պաշինյանի և սասնածրերի վերաբերյալ վիտալի բալասանյանի կոշտ հայտարարությանը հետևեց անվտանգության խորորդի կարտուղար արմեն գրիքորյանի ավելի կոշտ հայտարարությունը, թե արցախի նախագահի թեքնածուն � միտքերը արտայտելի, նույն ձև կարտայտելի։ Գրիքորյան նավելի մարամաս ընչարը դարձավ հայտարարությանը, ինչ պետք էր ասել է, մնացածը ազգային անվտանգության ծարայության ու սումնասիրության առարկան է։ Հարցին � պաշնոնյանների միջև ինչ-որ խոսակցուն է լնում, դա ընդհանուր կարող է ազտել երկրների հարաբերություն է, դա այդպես չի, և արցախի մասով չի կարող այդպեսի բան լինել։ Կարելի է հերոսների հասցեին այդպես կոշտ արտահայտվել Պալասանյանի հայտարարության նայսոր արձագանքել է նաև ահացապետի նախկին տեղակալ գուրգեն եղյազարյանը։ Նա ընդգծել է, որ հայտարարության հեղինակին նախ և առաջ ընդունում է, որպես ասատ արձախի հանրապետության կաղաքացի։ Նա Երեք հոգիկան, որոնք շատ վտանգավոր մարդիկ են, շատ վտանգավոր։ Եվ նիկոլիմ կապերը սաստացրերի հետ նրանց առանձին զրույցը, երեք հոգու էդ առանձին զրույցը, երեք է հենց են պես չեր։ Ես է ժամնակ ասեցի, որ ստեղ 
Պալասանյանի հայտարարության նավելի վաղ և կորեք տարձագանքել էր արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ դավիտ բաբայանը։ Արցախը սրպություն է, իսկ սրպությունը պետք է պահպանել և դրա համար կրկնակի զգույշ պետք է լինել ծանկացած հայտարարություն անելիս։ Դա չի նշանակում արցախը պետք է հելու հնազան դառնա որևէ ուժի ձերքին, բայց արցախը պետք է իր դիրքը պահպանի։ Ցանկացած այս զարգացում հղի է անկանխատեսելի հետեւանքներով։ Մենք կողմնակից ենք կառուց ողական քննադատության դա շատ կարևորը։ Դեղը քաղցր չի լինում, բայց մենք դեմ ենք անհիմը վիրավորանքների սպառնալիքներին, հայ հոյանքներին։ Իլիթ Խալաթյան Աղվանասոյ Անվաչեմատինյան Հայլուր Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննոխորդանական հանձնաժողովը Վիտալի Բալասանյանին չի կանչի հարցակ քննության փոխարենը այսօր ըստ մամուլի նիստի եկել է պաշտպանության նախահարության բարձրաստիճան մի Պաշտոնյա։ Այս հանձնաժողովը ինչպես գիտեք, ղեկավարում է մարտի 1-ի փաստաավակ խմբի նախկին ղեկավար Անդրանի Քոչարյանը, որը այսօր հայտարարել է շուտով կսկսեն լրագրողների նախապես հայտնել հրավիրվածների մասին։ Նրանց մեջ կարող է լինել նաև երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանը։ Հավքնիր թևով օցնիր պորտով չի կարող մտնել խորթարանի այս սենյակ։ Այստեղ ճաղերով դրների հետևում 4 ամիս է պատգամավորները փորձում են պարզել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները։ Դրները բացվում են միայն ընդմիջումներին։ Գախնի ամենինչ ընթացքի մասին պատգամավորներին հարց չենք տալիս։ Միևնույն է դրական պատասխան կմնան։ Քնի ճանձնաժողովի հյուրերին ազգային ժողովի միջանցներում տեսնել հնարավոր չէ։ Նրանք հատուկ մուտքով են գալիս, որը տանում է դեպի գախնի սենյակ։ Այսօրվա նիստից առաջ մամուլում գրեցին խորթարանը եկել բարձրաստիճան զինվորական։ Շրջանարվում էր Յուրի Խաչատուրովի անունը։ Իսկ բարձրաստիճան զինվորական ներկա է եղել նիստին։ Բհկական Վարդան Վարդանյան աշխատասենյակից պատասխանում է, չի եղել, բայց ավելին ասել, չի կարող։ Ժողովուրդը գրել է որ բարձրաստիճան։ Չէ, բարձրաստիճան։ Ավելի ուշ կհրապարակեն հազնաժողով հրավիրվողների թոք ծուցակը, նրանց գալու օրը և ժամը, որպիսի լրագրողները նխապես իմանան հրավիրվողի անունը, կանչելու են բոլոր նրանց, ովքեր կարող են տեղեկատվություն � դրամար մենք ոչ թե կարևորում ենք Սեր Սարգսանին կլսենք թե Յուրի Խաչատուրույն, մեր համար շատ կարևոր է մենք լսենք հենց առաշնագրծի զինվորներին, որտև իրենց ընկերները մահացել են, բայց ովհեր չի մահացել, նա ականատես Անդրանի Քոչայրանը գաղթի է պահում, թե կանի մարդ են արդեն կանչ էլ հազնաժողով, ում կանչում են նխապես պատրաստում են, հատուկ հարցեր կազմում աստ հյուրի, դիրքի և պաշտոնի։ Իրենց եզրակացությունից հետո Հրշնական եզրակայության համար դեր երկու ամիս կա, եզրակայության մեջ կլինի այն ինչը չի խաղթի գաղթնիության սկզբունքը, իսէ թեվեց ամիսը չբավարարի կդիմեն ազգային ժողովի ղեկավարությանը, կնիչ հ Սուրկմենստանի մայրակահակում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Հուսաստանի արդգործ նախարարները ներկա է եղել նաև միսկի խմբի Հուսաստանցի համանախագայա։ Հոսել են Սիրիայի հիուսիսում, թուրկյայի ռազմական գործողությունների կել Հառաբաղյան հակամարտությունը բանակցությունների միջոցով լուծելու ճանապարին։ Ադրբեջանում այդպես էլ չեն հասկանում մեր իշխանությունների խաղասիրական կոչերը։ Հոգտեմբերի 4-ից 6-ը եակը խորդահանական վեաժողովի աշնանային նստաշրջանում, ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացուցիշներ Հայաստանի 
ադրբեջանի բադրակցության անդամը այս տեյության հետ մերժեց ադր մերժեց լեռնային ղարաբաղի ժողովրդի գոյության փաստը որովհետև նա այս տեյության արդեն մեծ կով են ընդհանրապես ով է լեռնային ղարաբաղի ժողովրդը եւ այս տեյության ցույց տած տվեցի որ փաստացի եթե նույնիսկ այս պլատֆորմում մերժում է մարդկանց գոյության գոյությունը եւ նրանց իր ամուկները դուք պատկերացնում եք թե օրինակ ինչ կլինի եթե որևէ սցենարի պարագայում հանկարծ հա լեռնային ղարաբաղի հայությունը հայ ժողովուրդը կախված լինի օրինակ ադրբեջանական իշխանություններից Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի շուրջ սկսված հակասահմանադրական գործընթացը դադարեցնելու կոչով երկու շաբթի մեկնարկած ստորագրահավաքին շարունակում են միանալ հասարակական քաղաքական մշակույթի սպորտի գործիչներ իշխանություններին կոչանելով զերծ մնալ հակապետական գործողություններից երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտնում է որի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչայանի հրապարակված հայտարարությունը բազմաթիվ նոր աջակիցներ ունի նախորդ երկու օրերի ընթացքում հայտարարության հեղինակներն իրենց հրապարակային ժեկտյուն են հայտնել հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը, Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիկյանը, Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերտյանը։ Հայտարարությունը շարունակում է բաց մնալ միանալու համար։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր նորից հիշել է դատավորներին կառավարության նիստում քննարկվում էր դատական եւ իրավական բարեփոխումներին ռազմավարությունը, որով նախատեսվում է վերանայել դատավորների միջև գործերի բաշխման տրամաբանությունը, ինչը ըստ ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի կարող է տեղեկատվության արտահոսքի ռիսկեր առաջացնել վնասել օպերատիվ հետախուզական աշխատանքին։ Փաշինյանը ոստիկանապետի պաշտոնակատարի կարծիքի հետ համաձայն ինչ էր։ պետքա խնդիր այլ կերպ ձև այ կերպել պետքա գտնել են դատավորին որ արտահոս կա տալիս եւ ինքը դատավոր պետքա չլինի որովհետեւ ասենք ստացվում է որ մենք մեր դատավորներին բաժանում ենք երկու մասի դատավորներ ովքեր բան էլի տեսականոր են գիտակցում են իրանց ծառայական պարտականության լրջությունը եւ դատավորներ ովքեր չեն գիտակցում իրանց ծառայական պարտականությունների լրջությունը եւ մենք դատավորների մի փոքր խումբ ենք վերցնում ասում ենք սրանք լուրջ դատավորներն են մնացածը անլուրջ դատավորներն են որի միջալոց կարող է լինի իրողություն բայց մեր ռազմավարությունները հենց նրա մասին են որ մենք պետքա այս այս հարցը լուծենք սա ֆունդամենտալ շատ կարևոր խնդիրը Պետք է կամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագի Խաչատրյանի ինկալանավայր իր տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն այս մասին հայտնել է քրիակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնանավիկյանը հիշեցնեն որ Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի վատնում կազմակերպելու եւ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու համար Մայրաքաղաքի տոնը կազմակերպելու համար Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթը մասամբ տապալվել է սակայն տոն կլինի 190 միլիոն դրամանոց։ Պետական գնումների մրցույթ հայտարարելու խնդիրները ներողություն նոր չեն քաղաքապետարանում։ Այստեղ անգամ առանց մրցույթի են պետական փողերը ցախսել։ Սկանդալային գնումներ անունը ստացած աղբ մաքրող կամազներ գնելիս, ամանորի հանդես կազմակերպելիս։ Ի դեպ Երևանի 2801 ամյակը նշելու օրը որոշվել է այսօր կառավարության նիստում։ Երևանի ծնունդը մեկ շափատով հետաձգվում է սովորաբար հոկտեմբերի երկրորդ շափատորն էր նշվում երևունի Երևան տոնակատարությունը այս տարի կարգը փոխեցին սահմանել որ Երևան քաղաքի օրը նշվի հոկտեմբեր ամսին եւ ըստ այդմ այս տարի սահմանել այդ օրը հոկտեմբերի 19-ը տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարը սրան բացատրություն ունի սակայն հաշվի առնելով որ Երևանի օրվա միջոց հարումներին մասնակցում են շատ օտար երկրա հյուրեր քույր քաղաքների ներկայացուցիչներ ինչպես նաև սփյուրքայի մեջ շատ հայրենակիցներ հարցուներ կրթության գիտության մշակույթի ու սպորտի նախարարը նախագծում տեսել է որ իրենքել են տոնին մասնակցելու ու տարակուսել է մենք ծրագրին հապատասխան աջակցել մշակութային միջոցառումների իրականացմանը հիմա սա ոչ մեծ կարծիքի է եկել ոչ տոնական միջոցառումների ցանկ ենք մենք տեսել ոչ էլ Երևանի քաղաքապետանն են մեզ դիմել մենք ճշտել ենք հիմա ոնց ենք պարզելու տոնեց հետո մենք հապատասխան ծրագրին աջակցեցինք թե չէ Արայ Քարությունյանի հարցը լույս սփրեց Սուրեն Պապիկյանի խոսքերի վրա։ Շատ հյուրեր են գալու դրա համար ենք օրը հետաձգում խիստ համոզիչ հիմնավորման հետևում։ Սկանդալային ճշմարտություն է թակնված, որը բացահայտվեց նույն Վայրկյանին։ Օրը փոխվել է պայմանավորված մրցույթային ընթացակարգերի 
թերի լինելու արդյունքում, դուք հավանաբար տեղ եք եք պանում վարճապետ, որ կաղաքապետան այդ միջոցարման համար պատրաստվել է, մրցույթ հակազմակերպել, հետո մրցույթ տեղիչի ունեցե և ստայդմ որը պետք է փոպոխվեր։ Մրցույթով թե առանց դրա տոնը պետք է նշել, դրա համար նախագիցը հրատապության կարգով առանց կննարկելու, վերել են կարավարություն, բայց որ կրթության գիտության մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը պետք է Առայի Քարությունյանը մեկ ու կես տարեկան կարավարությանը հիշեցրեց, որ 14 տարի առաջ ինքը նախարար չեր։ Ես դրսում ասպերանտուրայում եմ էդ ժամանակ սովորել կաղղը չի ման այդ դրամասին, բայց բացեցի հետաձգվել։ 190 միլոն դրամ արժեքով էրեբունի երևան 2001 միջոցարումը հոգտեմբերի 19-ին է։ Թերեզակադայև չան Վաչեմատինյան հայլուր։ Չապոնիայից Հայաստան ավտոմեկենաներ ներկրողները կարավորության շենքի դիմած բողոքի ակցի էին կազմակերպել նրանք դժգողում էին, որ Հայաստանում աջղեքով մեկենաների վերասարկավորման արկելքի ծետո վերասարկավորել Հայաստանում։ Ինչի մենք այսօր մեն աշնորը տվել ենք վերաստանի։ Հայաստանի կաղաքացին անոգնական վիճակում է հայտնվել։ Ես արեստանոցից վազում է էր արեստանոց, են արեստանոց, են արեստանոց, Կիմ կարդաշանն ու կույրը մեկնել են Հայաստանից նրանք ինչպես գիտեք երևան էին ժամանալ իրենց յոտ երեխաների հետ ամերիկյան հեռուստաստղ այստեղ մասնակցում էր WCIT համաժողովին։ Կարդաշանը խոստացել են նորից մի քանի հանդիպում է ունեցել։ Քարդաշյան կույրերը այցի ինթացքում եղել է նաև ծիծերնակաբերթում։ Քիմ Քարդաշյանը երևանում հայտահարել է, որ ինքը երբեք չի հանձնվի հայոց սեղասպանության ճանաչման հա WCIT ավարդից հետո երևանում մեկնարկել է հինգերորդ հայկական ինտերնետ կարավարման համաժողովը։ Բարցր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը համագործակցությունը ամրապնդում է ինչպես տեղական � Երբ աշխարի տարբեր անկյուններից միավորվում են մի գաղափարի համար, վանտաստիկ արդյունք է լինում։ Մեր նպատակը որակել ինտերնետը հասանելի դարձնել է բոլորի համար։ Ինչ խոսք համագործակցությունը պարտադիր է։ Ես � դուրս կգանք կոնքրետ կայլերի հերթականությամբ, թե ինչպես եվս մեկ կայլ կամ մի քանի կայլ առաշտանենք կապի ոլորդը, թե ծառայությունների, թե ենթակարուսվասների իմաստով։ լեղ գրող ոլգա տոկարչուկը դարձել է գրականության ասպարեզում 2018 թվականի նոբելյան մրցանակի դապնեքիր հեղինակավոր մրցանակը ծակումով ուգրայնացի գրողը ստանում է վազորդները վեպի համար։ Շվեդական թակավորա� անդալի պատճարով։ 2018-ին մրցանակի շնորումից մի քանի ամիս առաջ այդնի էր դարձել, որ թակավորական ակադեմիայի անդամներից մեկը խաղթել է մրցանակի շնորման գաղթնիության սկզբունքը։ 
Արգել է Հուսադի տողներ, դուք դիտում էի կայլուրի հոգտեմբերի տասի ամպոպիչ թողարկում է շնորակալություն ուշադության համար խաղաղ կիշեր։